இப்போ நம்ம வந்து உரைநடை பகுதியை பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு பெரிய நல்ல நம்ம தமிழ் உலகத்திற்கு ஒரு புத்து உணர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய அதாவது பதிப்புத்துறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையில் வச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம இப்போ வந்து மேகசின் படிக்கிறோம் நிறைய பேப்பர்ஸ் படிக்கிறோம் நிறைய புக்கு படிக்கிறோம் பல விதமான இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுக்கு வந்து முதல் முதல்ல அதாவது நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஆதாரங்களும் நம்ம வந்து வரலாறுல எல்லாம் படிப்போம் சோசியல் சயின்ஸ் எல்லாம் படிப்போம் வர எவிடென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆதாரங்கள் தொல்பொருள் ஆதாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நாணயங்கள் வெளிநாட்டவர் குறிப்புகள் இப்படின்னு நிறைய வகை வகையாக நம்ம பயன்படுத்தி வச்சுருப்போம் ஒரு சின்ன நாட்குறிப்பு ஏடு கூட அதாவது டைரின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி கூட நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய காலகட்டங்களை அப்படியே பிரதிபலித்து காட்டக்கூடிய கண்ணாடிகள் அதனால தான் அதெல்லாம் ரொம்ப பாதுகாப்பாக எடுத்து வைக்கிற ஒரு முறைகள்லாம் இருந்திருக்கு அந்த நிலையில் தான் இந்த தமிழ் தாத்தா ஊவேசா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அறிஞர் பெரிய பணி தமிழ் உலகத்திற்கு செய்திருக்கிறார் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு அழகான சங்க இலக்கியங்களை பார்த்துருக்க முடியாது சில பதிகாரங்களை பார்த்துருக்க முடியாது அதனுடைய சுவையை உணர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையெல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கார் அப்படி ஏற்பட முடியாது அதாவது ஓலையில் இருந்ததை ஏற்றுக்கு கொண்டு வந்தவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் அதாவது ஓலைச்சுவடிகளில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ஓலையை பதனிட்டு அதில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அந்த ஓலையை எழுதியிருந்த அந்த செய்திகளை எல்லாம் மொத்தமாக தொகுத்து நமக்கு வழங்கிய ஒரு மாபெரும் எழுத்துக்களாக பதித்து தாட்களில் எழுத்துக்களாக பதித்து பெருமை தந்த அந்த விளக்க உரை எழுதி நமக்கு பெருமை தந்த பெரிய தாத்தா நம்முடைய முன்னோடி அப்படின்னே சொல்லலாம் ஊவேசா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஊவே வெங்கடசாமி என்கின்ற அந்த ஊரை உத்தமதான தானபுரத்தை சேர்ந்த வெங்கடசாமியினுடைய மகன் சுவாமிநாதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஊவேசா தமிழ் தாத்தா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவர் ஒரு பெரிய மாபெரும் பணியை செய்திருக்கிறார் அவர் செய்த பணியை இந்த உரைநடை உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க சுட்டி காட்டுவதாக அமைந்திருக்கிறது இந்த ஊவேசாவினுடைய முதல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி அவர் செய்யக்கூடிய அந்த தமிழ் பணி எப்படி அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிகிறதுக்காக ஒரு சிறு கதை அமைப்பில் அதை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இந்த காலகட்டத்தில் இது எங்கே நடந்தது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லக்கூடிய நிலையில் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை வச்சு அவருடைய தமிழ் ஆர்வமும் அவருடைய விடாமுயற்சியும் அவர் தமிழகத்திற்கு செய்த சேவையும் அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி மூலமாகவே தெரிந்துவிடும் இது நடந்த காலகட்டத்தில் வந்து அப்போ வந்து இந்த அந்தனர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் சரி மற்ற இந்து கைங்கரிய காரியங்களை செய்யக்கூடிய மற்ற இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் சரி அந்த ஆடி பெருக்கு அப்படின்னு வந்தாவே ஒரு பெரிய நிகழ்வாக ஏற்படுத்தி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த பெண்கள் அவர்களுக்குரிய கைங்கரியங்களை செய்வார்கள் ஆண் வர்க்கத்தை சேர்ந்த அந்த ஆண் இன அமைப்பாளர்களும் அவங்களுக்கு தேவையானதையெல்லாம் செய்து அந்த க அந் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்து தர்மப்படி அந்த ஆடிப்பெருக்கன்று என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து செய்யக்கூடிய நிலை இருந்தது அப்போ தான் ஊவே சாமிநாதையர் அந்த இதை தெரிந்து கொண்டு என்னென்னலாம் செய்வாங்க சடங்கு முறைகள்லாம் என்னென்ன செய்வாங்கன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டதுனால இவர் வந்து ஒரு பெரிய தமிழ் ஆர்வம் மிக்கவர் எங்கேயெல்லாம் ஓலை கிடைக்கிறதோ அந்த ஓலைகளை எல்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்து தொகுத்து அதை அந்த இதில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை எல்லாம் நன்றாக கவனித்து பார்த்து விளக்க உரை எழுதி அதை சரியாக பதிப்பித்து அச்சேற்றியவர் அந்த பணியை தான் செய்யக்கூடியவர் அந்த ஆர்வம் அவருக்கு இருந்து கொண்டே இருந்த காரணத்தால் தான் ஆடிப்பெருக்கு சமயத்தில் ஒரு இடத்துல ஒரு வீட்டுக்கிட்ட போய் முதல் நாள் மறுநாள் ஆடிப்பெருக்கு முதல் நாள் அன்று போகின்றார் போயிட்டுறப்போ அந்த வீட்டில் போய் அந்த ஐயான்னு கூப்பிடுறார் வெளியில் வந்தவரை பார்த்தோன்னு பெரிய ஆசிரியர் தோரணையில் இருக்காரே இவர் யாராக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கப்ப ஐயா நான் வேறு எதுக்காகவும் வரலை உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ப பழைய ஓலைச்சுவடிகள் இருந்தால் நீங்கள் அதை தந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும்னு கேட்குறார் அவர் உடனே நான் அதெல்லாம் எந்த ஓலைச்சுவடியும் வச்சுருக்கல உன் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு போ அப்படின்ற அந்த தோரணையில் அதெல்லாம் எங்கள்கிட்ட கிடையாது ஐயா நீங்கள் நாளைக்கு விட்டாலும் விடுவீங்க ஆடி பெருக்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பழைய ஓலைச்சுவடிகளை எல்லாம் எடுத்து ஆற்றில் விடுவது அப்படின்னு ஒரு சடங்கு இருந்திருக்கிறது அந்த காலத்தில் அது ஆற்றில் விட போகும் பொழுது அந்த ஓலைச்சுவடிகளை எல்லாம் நீங்கள் ஆற்றில் விட்டாலும் விடுவீர்கள் அதை எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் ஏதாவது செய்தி இருந்தால் நான் எடுத்துக்க மாட்டேனா அப்படின்னு கேட்குறப்ப அதெல்லாம் முடியாது அது என்னுடைய தர்மத்தை இந்து தர்மத்தை மீறுவதாக உள்ளது நான் ஆடிப்பெருக்கு காலையில் விடிய காத்தால் ஸ்நானம் பண்ணி போய் ஆற்றுல விட்டே ஆகணும் உனக்கெல்லாம் ஓலைச்சுவடிகளை தர முடியாது அப்படின்னு மறுத்து விடுகிறார் அப்போவே அந்த திண்ணையில் அப்போவெல்லாம் 
வர வெளியில் வரக்கூடியவர்கள் அமர்வதற்காக இரண்டு புறங்களிலும் வீட்டின் முற்றத்தில் முன்னால் தொடக்கத்தில் வாயில் இரண்டு திண்ணைகள் பெரிய திண்ணைகள் இருக்கும் அந்த திண்ணையில் ஒரு பக்கமாக முடுக்கி உடலை முடுக்கி கொண்டு அங்கேயே படுத்து விடுகிறார் காலையில் எழுந்தோன்னு எப்படியாவது இவரிடம் ஓலையை வாங்கி விடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த இடத்துல ஊவே சாமிநாதையர் படுத்திருக்கிறார் குளிர் வாட்டி எடுக்கிறது அந்த குளிரையும் பொறுத்து கொண்டு நம்மளாலெலாம் தாங்க முடியாது அந்த நேரங்களில் அந்த காற்றும் கலந்து வீசுவதால் அந்த குளிரையும் பொறுத்து கொண்டு அங்கேயே இருந்து விடிய காலையில் அவர் எழுந்து அந்த அந்தனர் வந்து அந்த சடங்கை செய்ய செலுகின்ற பொழுது அந்த ஓலைகளை விட செய்ய செலுகின்ற பொழுது பின்னாலேயே தொடர்ந்து சென்று ஒரு மறைவாக இருந்து ஏன்னா எதிரில் பட்டா நீ போ அப்படின்னு விரட்டி அடிச்சுட்டார்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு நினச்சி ஒரு மறைவாகவே இருந்து விடுகிறார் மறைவாக மறைந்து கொண்டு அந்த ஓலைச்சுவடிகளை இவர் எப்பொழுது விடுவார் நாம் எப்பொழுது எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலையில் ஊவே சாமி நதியர் மிகவும் அமைதியாக அந்த இடத்துல பதுங்கி இருக்கிறார் இவரும் அந்த அந்தனரும் என்ன பண்ணுறார் தன்னுடைய கைங்கரியங்களையெல்லாம் ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணி அந்த ஓலைச்சுவடியை எடுத்து ஆற்றில் விடுகிறார் ஆற்றில் விடவே இவர் உடனே அந்த ஆலைச்சுவடி ஓலைச்சுவடிகளை எல்லாம் எடுத்து தன்னுடைய வேட்டியால் தொடச்சு சுத்தம் பண்ணிட்டு அதில் இருக்கிற எழுத்துக்களை எல்லாம் பார்த்து பதிப்பு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சி எடுத்து பதிப்பு செய்கிறதுக்கான பணிகளை செய்கிறார் அதில் தான் ஒன்று வந்து அந்த நிகழ்ச்சி நடந்த பொழுது இந்த குறிஞ்சி பாட்டு அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கியம் அவருக்கு கிடைக்கிறது அந்த ஓலைச்சுவடிகள்லேருந்து அந்த ஓலைச்சுவடிகளில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் எப்படி இருக்குன்னா ஓலைச்சுவடி வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாலே பழுத்த ஓலைகள் அதாவது பச்சை ஓலைகள் என்ன பண்ணுவாங்க தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லா அதை அமுக்கி தண்ணிக்குள்ளே ஊற வச்சு எடுத்துருவாங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் அதனுடைய முனைகளை எல்லாம் சரியாக சீவி அதை வந்து ந சதுரமாக்க சதுரமான வாக்கில் அதாவது நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த செவ்வக வடிவம் ரெக்டாங்கிள் இல்லைனா ஸ்கொயர் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வடிவத்தில் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பண்ணால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ரெக்டாங்கிள் அந்த செவ்வக வடிவத்தில் அதை தயாரித்து கொண்டு அதை நல்லா பதப்படுத்தி காய வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஓலையில் எழுதுவாங்க அது ஜாதகம் எழுதுவதாக இருந்தாலும் சரி மற்ற எந்த குறிப்புகளை அதாவது வீட்டு கணக்குகளை கூட அன்றைய காலகட்டங்களில் ஓலைச்சுவடியில் எழுத்தாணியில் தான் எழுத முடியும் அந்த ஏ எழுத்தாணியில் எழுதுகின்ற பொழுது புள்ளி வைத்த எழுத்துக்களை தமிழில் உள்ள இந்த வட்டை எழுத்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த வட்டை எழுத்து எழுதும்போது பொதுவாகவே எல்லா எழுத்துக்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே அடங்கி விடுவதாகத்தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஆவை எழுதிட்டு அதை வந்து ஒரு ரவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரவுண்டோட ஷேப்பாக தான் வரும் அதனால தான் நம்மளுடைய எழுத்துக்கள்லாம் வரி வடிவம் வட்ட வடிவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை அந்த மாதிரி தான் எழுத முடியும் அப்படி எழுதும் பொழுது புள்ளி வைத்து எழுத முடியாது ஏன்னா புள்ளி வச்சு எழுதுனா ஓலை வந்து கிழிந்து விடும் அப்போ திரும்ப நீ மேலேருந்து எழுத வேண்டிய காரணம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறதுனால புள்ளி வைக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை எல்லாம் நாமாகவே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முன்னால் இருக்கிற சொல்ல வச்சு இது முன்னால் இருக்கக்கூடிய எழுத்தை வைத்து இப்போ அது அம்மா அப்படின்னு எழுதுகிறோம்னா அந்த மேலே புள்ளி வைக்க முடியாது அந்த முன்னால் இருக்க எழுத்தை வைத்து இது புள்ளி வைத்து எழுதியிருக்கிறார்கள் புள்ளி வைக்க வேண்டிய இடம் அப்படின்னு நினைத்து நாம் அதை பொருள் கூட்டி கொள்ள வேண்டும் அதே போல் நெடில் குறில் வித்தியாசம் காட்ட முடியாது இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வந்து பெயரன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் பெயரன் அப்படின்னா பேரன் அதாவது அம்மாவுடைய அப்பாவுடைய அப்பா கல்யாணம் ஆகி அவங்களுடைய குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தையினுடைய சந்ததியினரை நம்ம வந்து பேரன் என்று அழைப்போம் இப்போ அந்த தாத்தாவை வந்து தாத்தான்னு கூப்பிடும் அந்த குழந்தை அப்போ என்னோட பேரன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பேரன் அப்படிங்கிறத இப்போ எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா அந்த ஓலைச்சுவடியில் எழுதுமே பெயரன பெயரன உங்களுடைய பக்க எண் எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கான செய்தி இடம்பெற்றிருக்கும் அதையும் நான் வாசித்து காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த காலத்தில் தாளே எழுது எழுதுகோலோ இல்லை பனை ஓலையை பக்குவப்படுத்தி அதில் எழுத்தாணி கொண்டு எழுதுவர் அவ்வாறு எழுதப்பட்ட ஓலைக்கு ஓலைச்சுவடி என்று பெயர் அந்த ஓலைச்சுவடியில் தான் எழுதுகிற வழக்கம் அக்காலத்து இலக்கியங்களும் இலக்கணங்களும் ஓலைச்சுவடியில் தான் எழுதப்பட்டன ஆணியால் ஓலையில் எழுதும்போது ஓலை கிழியாமல் எழுத வேண்டும் ஓலை கிழிஞ்சு போச்சுன்னா திரும்ப மறு பிரதி எடுக்க முடியாது ஆதலால் ஓலைச்சுவடி எழுத்துக்களில் புள்ளி இருக்காது ஆனால் நாம தான் அதை வந்து என்ன பண்ணணும் முன்பொருள் பின்பொருள் பார்த்து தெரிந்து கொண்டு புள்ளி வைக்க வேண்டும் ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு இந்த ஒற்றை கொம்புன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை ஒத்த கொம்புன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் ரெட்டை கொம்புன்னு சொல்லுவோம் இது ஒற்றை கொம்பு இது ரெட்டை கொம்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் புள்ளி இப்படி புள்ளி வச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓலை வந்து கிழிஞ்சு போயிடும் 
அதனால் அதையும் செய்ய முடியாது ஒற்றை கொ கொம்பு இரட்டை கொம்பு வேறுபாடும் காட்ட முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டாயம் இரட்டை கொம்பு வேறுபாடு இருக்காது பேரன் என்பதை பேரன பேரன எழுதணும் பேரன அப்போ அந்த பேரனைன்றது நம்ம புள்ளி வச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த முதல் எழுத்தை வச்சும் இந்த ஒற்றை கொம்பு வே வேறுபாடு இருக்காதனால இந்த ஒரு இந்த இந்த இது தான் போட முடியும் இந்த மாதிரி போட்டோம்னா இது வந்து இந்த புள்ளி வடிவத்தில் வர்றதுனால இப்படி சுழிக்கிறதுனால ஓலை என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல வரும்பொழுது கிழிந்து விடும் இந்த இடத்துல வரும்போது கிழிஞ்சிடும் இப்போ அந்த ஒன்றுக்கே வந்து என்ன பண்ணணும்னா எழுதும்பொழுது இப்படி மெல்ல அந்த ஓலைச்சுவடியை நகர்த்தி இப்படி எழுத வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் அது வந்து புள்ளியாக வந்து விட்டால் இடையில் கிழிந்து விடும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை அதனால் இந்த மாதிரி எழுத வேண்டிய கட்டாயம்லாம் இருக்குது அப்போ அந்த ஓலைச்சுவடியை எடுத்து அதை வாசித்து அதற்கான பொருளை எழுதும்பொழுது தப்பு இல்லாமல் எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்குது அப்போ ஊவே சாமிநாதையர் எவ்வளவு கஷ்டங்களோடு அதை எப்படி படித்து மற்ற ஓலைகளோட மற்ற எழுத்துக்களோட வச்சு அந்த எழுத்துக்களையெல்லாம் ஒப்பீடு செய்து இதனுடைய பொருள் எதுவாக இருக்கலாம் இதனுடைய பொருள் எதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு உறுதிக்கு வந்து நல்ல சாட்சியங்களோட அதை என்ன பண்ணுறார் பதிப்பிக்கின்றார் அப்படி பதிப்பிக்கின்ற போது தான் என்ன இது எந்த இடத்துல அப்படிங்கிறதுலாம் அவருடைய வீட்டு அந்த நீராடிய இடமும் அந்த அந்த நீராடி அந்த இதுவும் இப்போ எங்கே நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுடைய பின்பகுதியில் அந்த செய்தி இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு ஓலைச்சுவடியும் உங்களுக்கு அங்கே என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு ஊவே சாமி அது பதிப்பித்த மணிமேகலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பக்க எண் எட்டில் மேலே ஒரு ஓலைச்சுவடி இருக்கிறது அந்த ஓலைச்சுவடி வந்து மணிமேகலை என்ற சிலப்பதிகாரம் இரட்டை காப்பியங்களில் ஒன்றான அந்த சிலப்பதிகாரத்தினுடைய ஓலைச்சுவடி நடுவில் ஒரு பொத்தலோடு காணப்படுகிறது உங்களுக்கு அதை வந்து உங்கள் புத்தகத்துலேயே போட்டு காமிச்சிருக்காங்க அப்போ அந்த இருக்கிற அதில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை பார்க்கும்போது நாம் வாசித்து அறிதல் என்பது பெரிய கஷ்டம் அதோடு இல்லாமல் செய்யுள் நடையில் இருக்கக்கூடியது அதற்கு பொருள் விளக்கம் எழுத வேண்டும் அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய எது கஷ்டங்களை சந்தித்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு அதில் தெரியுது அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா பிழையில்லாமல் எழுத வேண்டும் என்பதற்காக ஊவேசா வெவ்வேறு சுவடிகளை வைத்து பல முறை ஒப்பிட்டு பார்த்து ஏன்னா சட்டன்னு ஒரு செய்தியை வந்து அறிவிட்டு கூற முடியாது என்ன சொல்லியிருக்காங்க மற்ற நூல்களில் அந்த எழுத்துக்கள் வரிவடிவ எழுத்துக்கள் ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்புகள் எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன புள்ளி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா வேறு இடத்துல ஏதாவது புள்ளி வைத்திருக்கிறார்களா இதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு தான் அதை பதிப்பிக்க வேண்டிய வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயம் அவற்றை அச்சுக்கு அனுப்பினார் இவ்வளவு சோதனைகளை உட்படுத்தி அதற்கு அப்புறம் தான் அதற்கு பொருளோ விளக்க உரையோ எழுதி அதனை அச்சுக்கு ஏற்படுத்துகிறார் அவ்வாறு எழுதப்பட்ட சுவடிகளை வாசித்து நமக்காக தாளில் எழுதி முதல்ல தாளில் எழுதி அச்சிட்டு புத்தகமாக வழங்கினார் இவ்வளோ பெரிய பணியை நமக்காக அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் இப்போ நம்ம எல்லா புத்தகங்களையும் எல்லா நாவல்களையும் படித்து கொண்டிருக்கிறோமே எல்லா இலக்கியங்களையும் படித்து கொண்டிருக்கிறோமே அது யாருடைய முழுமையான உழைப்பு என்றால் உவே சாமிநாதையருடையது அப்படின்னே சொல்லலாம் நான் அதனால தான் அவரை வந்து தமிழ் தாத்தா அப்படின்னு கூட நாம் அழைக்கின்றோம் நம் அவ்விலக்கியங்களை படிப்பதற்காக அவர் ஓய்வின்றி உழைத்தார் ஒவ்வொரு நாளும் படித்து கொண்டே இருப்பார் பல ஓலைச்சுவடிகளை ஏன்னா அந்த காலகட்டங்களில் அந்நீருடைய படையெடுக்கும் போது அந்த ஓலைச்சுவடிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயம் அப்புறம் அந்த சிலைகள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க மன்னர்கள் முதல் முதலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாதுகாக்கணும்னு சொல்லிட்டு புதைப்பொருளாக எங்கேயோ புதைச்சி வச்சுருவாங்க அதுதான் இப்போ எல்லாம் நம்ம செய்தித்தாளிலாம் பார்க்குறோம்ல அங்கங்கே சிலைகள்லாம் எடுத்திருக்காங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அதனால் அந்த மாதிரி ஓலைச்சுவடிகளும் என்ன ஆகும்னா அப்போ வந்து பாதுகாப்பு எல்லாம் பண்ணாமல் ஒரு வேட்டி துணியில் பட்டு துணியில் கட்டி வைத்த நிலை தான் பெரிய பாதுகாப்பு வசதிகள்லாம் கிடையாது இப்போ வந்து நம்ம தஞ்சாவூர்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாக்கப்படும் இடம் சரஸ்வதி நூலகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல நிறைய ஓலைச்சுவடிகள்லாம் இருக்குது அதையெல்லாம் பாதுகாத்து வைத்துட்டு வராங்க நமக்கும் நம்ம புத்தகத்தில் எட்டாவது பக்கத்தில் ஓலைச்சுவடிகள் இருக்கக்கூடிய இடங்களையெல்லாம் ஒரு செவக கட்டத்தில் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்காங்க அங்கே போய் பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த ஓலைச்சுவடிகள் இருக்கிற இடங்கள்லாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் எப்படி இருக்கிறது அதில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படி நமக்காக எழுத்து கண்டுபிடிக்க முடியுதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி தான் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க சில நேரம் வேகமாக வந்து வீடுகளையெல்லாம் அழித்து விடுவார்கள் தீ மூட்டி விடுவார்கள் அப்போ அங்கே உள்ள பொருள் எல்லாம் சேர்ந்து எரியும் பொழுது அந்த ஓலைச்சுவடியும் எரிந்து போய்விடும் இப்படி நிறைய பாடல்கள்லாம் நம்ம விட்டு போனதே காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி அப்புறம் சில புலவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க பாடல்களை எழுதிட்டு போகும்போது ஆற்றை கடந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்போ அந்த ஆற்றில் பெரிய வெள்ளம் ஏற்பட்டாலோ
அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் இப்படி எல்லாம் போயிடக்கூடாது இந்த மாதிரி சடங்கு முறைகள் எல்லாம் ஓலைச்சுவடிகளை எரிப்பது ஒரு சடங்கு அப்படின்னே நம்ம அதில் இருந்திருக்கு அதெல்லாம் தவிர்த்து அதிலிருந்து காப்பாற்றி கொண்டு வந்த பெரிய பணி தான் நம்ம ஊவி ஊவே சாமிநாத ஐயர் செய்திருக்கிறார் இந்த ஆடிப்பெருக்கு நிகழ்ச்சியில் ஒரு அந்தனர் அந்த குளத்தில் விட்ட இடம் வந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் இன்றைக்கி கொடுமுடி என்ற இடத்தில் அந்த நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு அதையும் உங்களுடைய பக்க எண் எட்டாவதில் அடைப்புக்குறிக்குள்ள ஏற் அதாவது இரண்டாவது பத்தியில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள கொடுமுடி என்னும் ஊரில் தான் இந்த நிகழ்வு ஆடிப்பெருக்கு கன்று அந்த ஓலையை விட்டிருக்கிறார் அந்த ஓலையை இவர் சேர்த்து கொண்டு வந்து பதிப்பித்திருக்கிறார் என்ற செய்தி அடுத்ததாக இவர் வந்து குறிஞ்சி பாட்டு என்னும் அந்த ஓலைச்சுவடியை தோக்கும் போது அவருக்கு வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது பூக்களை வந்து குறிஞ்சி கபிலர் குறிப்பிட்டிருப்பார் நம்முடைய மலர்கள் வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது மலர்கள் இருக்கிறது செங்காந்தல் குறிஞ்சி நெய்தல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அவ்வளவு மலர்களையும் மொத்தமாக தொகுத்திருக்கிறார் அவர் குறிஞ்சி கபிலர் அந்த மலர்களை எல்லாம் தொண்ணூத்தொம்பது மலர்களில் அவருக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு மலர்கள் மட்டும்தான் ஊவே சாமிநாதையருக்கு கிடைத்திருக்கிறது அந்த தொண்ணூற்றி ஆறு மலர்களை மட்டும் வைத்து கொண்டு என்ன செய்வது மீதி ஓலை காணவில்லையே என்று பெரும் முயற்சி எடுத்து தேடி கண்டுபிடித்து கடைசியாக தொண்ணூற்றி ஆறு பூக்களுடைய பெயர்கள் மட்டுமே தெளிவாக இருந்தன மற்ற மூணு பூக்களுடைய பெயர்கள் வந்து ஓலை சிதைந்திருந்ததுனால அவரால் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்போ கூட அந்த விடாமுயற்சியாக அந்த மூன்று பூக்களின் பெயர்களையும் கண்டுபிடித்து தானே தெரியவில்லை என விட்டுவிடாமல் உடனே அதற்கான முழு முயற்சியும் எடுத்து மறுபடியும் ஊர் ஊராக வீடு வீடாக எங்கேயாவது அந்த ஓலை கிடைக்குமான்னு தேடி போய் அந்த ஓலையை கண்டுபிடிச்சு அந்த மூணு பூக்களையும் அதோடு சேர்த்து பதிப்பித்து அரை குறையாக எதையுமே ஒன்று வெளியிட விரும்பக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஆர்வம் மிக்கவர் உவே சாமிநாதையர் என்பது அந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதே அந்த ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாக்கக்கூடிய இடங்கள் அப்படிங்கிறத ஒரு மஞ்சள் வண்ண செவ்வக வடிவத்தில் உங்களுடைய பக்க எண் எட்டாவதில் போட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாக்கப்படும் சில இடங்கள் ஒன்றாவதாக கீழ் திசை சுவடி நூலகம் சென்னை இது வந்து கேள்வியாக வரும் அதனால் நல்ல மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் கீழ் திசை சுவடிகள் நூலகம் சென்னை அரசு ஆவண காப்பகம் சென்னை உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சென்னை சரஸ்வதி நூலகம் நான் சொன்னது போல சரஸ்வதி நூலகம் தஞ்சாவூர் இங்கெல்லாம் நம்ம வந்து போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்போது போய் பார்த்தோம்னா இந்த பழைய ஒளிச்சுவடிகள் நாலு இடங்கள் அரசு ஆவண காப்பகம் அதுக்கப்புறம் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சரஸ்வதி நூலகம் தஞ்சாவூர் அதேமாரி கீழ்த்திசை நூலகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கீழ்த்திசை சுவடிகள் நூலகம் சென்னை இந்த பகுதிகளில் மூணு இடங்களில் சென்னையில் வந்து அந்த ஓலைச்சுவடிகள் இருக்குது ஒன்று வந்து தஞ்சையில் இருக்குது இந்த நாலு இடங்களையும் நம்ம வந்து கவனமாக பார்த்து வைத்து அதுக்கான விடை எழுதும் பொழுது இதை நாலையும் எழுதணும் அதே போல் இவர் வந்து இதை மட்டும்தான் செய்தாரா குறிஞ்சி பாட்டை மட்டும்தான் செய்தாரானா நிறைய நூல்களை தொகுத்திருக்கிறார் அதை உங்களுடைய பக்க எண் ஒன்பதாவது பக்கத்தில் அவர் பதிப்பித்து வெளியிட்ட நூல்கள் அப்படின்னு அந்த ஓலைச்சுவடியில் இருந்ததை தாளில் எழுதி அச்சிட்டு பதிப்பித்த நிலைகளில் நிறைய நூல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது உங்களுடைய பக்க எண் ஒன்பதில் உங்களுடைய வலது கை ஓரத்தில் புத்தகத்தை வைத்து வைக்க பார்க்கும் பொழுது வலது அல்லது இட இடது கை ஓரமாக வரக்கூடிய அந்த செவக வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓரப்பகுதியாக அமைந்திருக்கிறது ஊவேசா பதிப்பித்த நூல்கள் எட்டு தொகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எட்டு தொகை எட்டு நூல்களையும் பத்து பாட்டு பத்து நூல்களையும் காப்பியங்களில் மூன்று காப்பியங்கள் அதாவது இரட்டை காப்பியங்கள்னு சொல்லக்கூடிய சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை அதற்கப்புறம் சீவ சீவக சிந்தாமணி ஆக மொத்தம் மூணையும் சேர்த்தும் செய்திருக்கிறார் அதற்கப்புறம் புராணங்கள் பனிரெண்டு அந்த புராணங்களுடைய பன்னிரெண்டையும் சிற்றிலக்கிய வகைகளில் உலா கோவை தூது அப்படின்னு மூன்று பகுதிகள் அடக்கிய உலா கோவை தூது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்பது நூல்கள் ஆறு நூல்கள் திரும்பவும் ஒரு ஆறு நூல்கள் ஆக இப்படி இந்த நூல்களையும் பதிப்பித்து வெளியிட்டிருக்கிறார் வெண்பா நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பதிமூணு நூல்களையும் வெளியிட்டிருக்கிறார் அந்தாதி மூணு வெளியிட்டிருக்கிறார் பரணி ரெண்டு வெளியிட்டிருக்கிறார் மும்மணி கோவை இரட்டை மணி மாலை உங்களுக்கு இதெல்லாம் கேள்விகளில் அதாவது பூர்த்தி செய்தல்லையோ இத்தனை நூல்களை நீங்கள் வந்து மனநம் பண்ணி வைத்து கொண்டால் அதாவது ஒரு பார்வை பார்த்து மனதில் பதித்து வைத்து கொண்டால் எந்த இடத்துல இவர் சில நேரங்களில் வேறு நூல்களை குறிப்பிட்டு இந்த நூல் இவர் வந்து பதிப்பித்து வழிகிட்டதா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க அதனால் நம்ம ஞாபகமாக வைத்து கொள்ள வேண்டியது 
ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் மூன்று காப்பியங்கள் சீவக சிந்தாமணி மணிமேகலை சிலப்பதிகாரம் அதேமாரி உலா சிற்றிலக்கிய வகைகளில் உலா தூது கோவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரெட்டை மணி மாலை மும்மணி கோவை பிற பிரபந்தங்கள் அப்படின்னு சொல்ல அந்தாதி அதை அந்தமும் ஆதியும் உள்ள ஒன்றாக உள்ள பாடல்கள் இப்படி வெண்பாக்கள் இப்படி நிறைய நூல்களை இவர் மொத்தமாக தொகுத்து வெளியிட்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இவர் பிறந்த ஊர் வந்து திருவாரூர் மாவட்டம் உத்தம தானபுரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இவருடைய பெயர் வந்து இவருடைய தந்தையாருடைய பெயரை தாங்கி முன்னால் தாங்கி நிற்கிறது வெங்கடரத்தினம் அப்படிங்கிறது இவருடைய இயற்பெயர் ஆசிரியர் இவருக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்த ஆசிரியர் எப்போவுமே குருவை நம்ம கொடுக்க சொல்லணும் இவ்வளவு ஆர்வமும் இவ்வளவு நம்பிக்கையும் இவ்வளவு விடாமுயற்சியும் எங்கே இருந்து வருகிறது அப்படின்னா மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையிடம் மாணவனாக இருந்திருக்கிறார் அந்த காரணத்தினாலோ என்னவோ இல்லை என்றால் இவருடைய மேல் இருந்த ஆர்வத்தின் காரணமாக என்னவோ தமிழ் பணியை சிறக்க செய்தவர் அதனால் தமிழ் தாத்தா என்றே அனைவராலும் அழைக்கப்பட்டவர் அதனால் அவர் வந்து உத்தம தானபுரம் வேங்கட சுப்புவின் மகனார் சாமி ரத் சுவாமிநாதன் முழு விளக்கம் என்ன ஊவேசாவுடைய முழு விளக்கம் அதாவது ஊவேசா உத்தம தானபுரம் வேங்கட சுப்புவின் மகனார் சாமிநாதன் அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய பெயர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உத்தமதானபுரத்தில் பிறந்தார் வேங்கட சுப்புவின் மகனாக பிறந்தார் இவருடைய ஆசிரியர் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அப்படிங்கிற செய்தி இவர் வந்து எந்த ஆண்டு பிறந்தார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிறந்திருக்கிறார் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பதினெட்டு ஐம்பத்தஞ்சு இப்படி ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இவருடைய பிறந்த வருடமானது பதினெட்டு ஐம்பத்தி ஐந்து அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டில் பிறந்திருக்கிறார் இவருடைய இயற்கை மறைவு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் இவர் வந்து மரணம் அடைந்து விடுகிறார் இவருடைய இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்கி விடுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் இறந்து விடுகிறார் தாம் வாழ்க்கை வரலாற்றை இவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாக அப்போலாம் அந்த காலகட்டங்களில் இருந்தவங்களாம் சரி இப்போவும் சரி தன்னுடைய சுய சரிதையை தன்னுடைய நல்ல குணம் நல் இல்லாத குணம் எல்லாத்தையுமே அந்த நாட்குறிப்பேடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டைரியிலேயே எழுதி வைக்கக்கூடிய பழக்கம் உண்டு அப்படி இவர் எழுதியதை ஆனந்த விகடனில் என் சரிதம் அப்படின்னு இவர் தன்னுடைய தொகுப்பாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகள் அப்படின்னு உபே சாமிநாதையர் என் சரிதம் என்று வெளியிட்டிருக்கிறார் நூலாக அது வந்து ஆனந்த விகடனில் வெளிவந்து உள்ளது அவர் தொடங்கிய தமிழ் பணியை நாமும் என்ன பண்ணணும் தொட்டு தொடரணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நே இந்த பாடத்தோட முக்கியமான ஒரு கருத்து இந்த ஓரப்பகுதியில் வந்து உங்களுக்கு உபேசாவுடைய நினைவு இல்லம் அவர் வாழ்ந்த இல்லம் உத்தமதானபுரம் இல்லம் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கிறது நடுவன் அரசு இவருடைய தமிழ் பணியை பாராட்டி அதாவது நடுவன் அரசானது இவருடைய தமிழ் பணியை பாராட்டி இந்த தபால் தலையை ரெண்டாயிரத்தி ஆறாவது ஆண்டு வெளியிட்டிருக்கிறது சிறப்பு அஞ்சல் தலை யார் சிறப்பாக சேவை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு அஞ்சல் தலையை என்ன பண்ணுவாங்க செய்வார்கள் அந்த வெளியிடுவார்கள் அந்த நிலையில் ஒரு சிறந்த குடிமகனாக தமிழ் பணியாற்றிய தாத்தாவாக இங்கே வந்து ஒரு அழகான அமைப்பு ஒரு தபால் தலை வெளியிட்டதை இங்கே உங்களுக்கு சுட்டி காட்டியிருக்கிறார்கள் சிறப்பு குறிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி பக்க எண் ஒன்பதில் அதே அடியில் சில குறிப்புகள் இருக்கிறது அது அவருடைய விருதுகளும் அவருடைய பண்பையும் குறித்ததாக இருக்கிறது ஊவேசா அவர்களின் பெயரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு நிறுவப்பட்ட டாக்டர் ஊவேசா நூல் நிலையம் இன்று சென்னையில் உள்ள பெசன் நகரில் அடையாறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியை ஒட்டி பெசன் நகரி தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது இன்றளவிலையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஏற்படுத்தியது இன்ன வரைக்கும் அந்த ஊவேசா நூல் நிலையம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அதே போல் ஊவேசா அவர்களின் தமிழ் பணியை பணிகளை வெளிநாட்டு அறிஞர்களான யாரெல்லாம் வெளிநாட்டு அறிஞர்கள்லாம் இவங்களை பாராட்டியிருக்காங்கன்னா ஜியு போப் சூலியல் வின்சோன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு அறிஞர்கள் இவரை வந்து பாராட்டியிருக்கிறாங்க அந்த செய்தியும் ரெண்டாவது உடுகுறியில் இருக்கிறது மூன்றாவதாக நடுவன் அரசு உவேசா அவர்களின் தமிழ் தொண்டினை பெருமைப்படுத்தும் வகையில் அவருடைய தமிழ் பணியை பாராட்டி ஒரு அஞ்சல் தலையை சிறப்பு அஞ்சல் தலையாக வெளியிட்டு சிறப்பு செய்திருக்கிறது அது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாவது வருடம் நூலகம் தொடங்கப்பட்டது பெசன் நகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் இவரை பாராட்டியவர்கள் யார் அப்படின்ற சூலியல் வின்சோன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரும் ஜி யு போப் அப்படின்றவங்களும் வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் பாராட்டியிருக்கிறார்கள் இப்படியாக இவருடைய தமிழ் பணியை பாராட்டி இந்த பாடமானது நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக தமிழ் ஆர்வத்தை தூண்டுவதாக அமைந்திருக்கிறது இப்பொழுது மாதிரி வினாக்கள் அப்படிங்கிற அந்த பகுதிக்கு நாம் வந்திருக்கோம் பக்க எண் பத்து 
இந்த பக்க எண் பத்தில் உங்களுக்கு வந்து நம்ம பாடத்தினுடைய தொடர்பாக அதனுடைய சாராம்சங்களை தாங்கி பிரித்தெழுதுக சேர்த்தெழுதுக விடையை தேர்க கோடிட்ட இடங்களை நிறைவு செய்க குறு வினாக்கள் சிறு வினாக்கள் இந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி வடிவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சரி இப்போ அந்த பிரித்தெழுதுக அதாவது சொல்லை சேர்ந்திருக்கக்கூடிய சொற்களை சரிவர அதாவது மொழிக்கு முதலில் வருவது முதல் மொழி கடைமொழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வறுமொழி கடைமொழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விதத்தில் சொல்ல சரியாக பிரிக்க வேண்டும் அதுக்கு தான் பிரித்து எழுதுதல் சொல்லை பிரித்து எழுதுதல் அப்படிங்கிற நிலை அப்போ அதில் வந்து ஏழு வல்லினங்கள் மிகுமா இல்லை வல்லினங்கள் மறைமா இல்லை சேர்க்கும் போது கூடுமா இல்லை புதிய எழுத்துக்கள் தோன்றுமா அப்படிங்கிற அந்த நியதியை தெரிந்து கொள்வதற்காக தான் இந்த பிரித்து எழுதுக சேர்த்து எழுதுக பகுதி இந்த பிரித்து எழுதுகளை இப்போ பாருங்கள் முதல் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பாடத்தோடு இருக்கக்கூடியது வந்து ஓலைச்சுவடி அப்படின்னு ஒரு சொல்ல எடுத்திருக்காங்க அந்த ஓலைச்சுவடியை நம்ம எப்படி பிரித்து எழுதுதல் அப்படின்னா ஓலைச்சுவடி அப்போ இந்த இச் சகரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எழுத்து மட்டும் ஓலை கூட்டல் சுவடி இதை எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு ஓலை கூட்டல் சுவடி அப்போ இந்த எழுத்து மட்டும் போயிடுது முதல்ல சொல்லுக்கு முதல்ல ஓலை அந்த அடிச்சொல் அப்படியே இருக்கிறது நடுவில் இருக்கக்கூடிய இச் என்பது மறைந்து கூட்டல் சுவடி அப்படின்னு எழுத வேண்டியது இருக்கு ஓலை கூட்டல் சுவடி தமிழ் பணி அப்படியே எந்தவித மாற்றமும் மொழி மாற்றமும் இல்லாமல் அந்த சொல்லுடைய இது மாறாம தமிழ் கூட்டல் பணி குறிஞ்சி பாட்டு குறிஞ்சி கூட்டல் பாட்டு இப்ப மட்டும் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும் குறிஞ்சி கூட்டல் பாட்டு அப்படின்னு எழுதினால் போதுமானது இதெல்லாம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் அதனால எளிமையா நாம செய்யலாம் அதுல இருக்கிறத அப்படியே எழுதி நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த எழுத்தை மட்டும் நாம் எடுத்து எழுதுகிறோம் அவ்வளவுதான் அடுத்ததாக நீங்க சேர்த்து எழுதுக எழுத்து கூட்டல் ஆணி முதல் கேள்வி இப்ப அதை ரெண்டு சொல்லையும் சேர்க்கணும் சேர்க்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு புதிய எழுத்து உருவாகிறதா இல்லைன்னா அப்படியே இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத தான் நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் எழுத்து கூட்டலாணி எழுத்தாணி அப்ப இந்த தூ ஆனது கெட்டு இத்து கூட்டல் ஆயன மாறி தானி அப்படின்னு மாறுது எழுத்தாணி நல்லா பாத்துக்கோங்க இந்த எழுத்தூவை வந்து எப்படி பிரிக்கணும் இத்து கூட்டல் ஆ தா மாறி இருக்கு இல்லையா எழுத்தாணி சேர்த்து எழுதும் போது இத்து கூட்டல் ஆ உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்து தா பிறக்கிறது எழுத்தாணி என்று சேர்த்து எழுத வேண்டும் பத்து கூட்டல் பாட்டு பத்து பாட்டு அதாவது அந்த எழுத்துக்கு இனமான வல்லெழுத்து மிகும் சொல்ல சேர்க்கும் போது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இந்த பத்து கூட்டல் பாட்டு இது ரெண்டையும் சேர்க்கக்கூடிய எழுத்தா இந்த ரெண்டு சொல்லையும் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தாக இப்போ உருவாகி பத்து பாட்டு இப்ப மட்டும் அங்க எடுத்து சேர்த்து எழுத வேண்டும் சரி அடுத்தது என்ன அப்படின்னா கோடிட்ட இடத்தை நிறைவு செய்க ஓலைச்சுவடிகளை முதல் கேள்வி ஓலைச்சுவடிகளை தேடி வந்த பெரியவர் யார் அப்படின்னா அந்த தாத்தா ஒரு வர் வர்றாரு வர்றவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த வந்தது யார் அப்படின்னா ஆடிப்பெருக்குல அந்த ஈரோடு மாவட்டத்துல கொடுமுடி என்ற இடத்தை தேடி வரக்கூடியவர் யார் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஊவே சாமிநாத ஐயர் ஊவே சா ஊவே சா அப்படின்னு எழுதணும் ஊ நெடில் வே சா நெடில் சா ஊவேசான்னு எழுதினால் போதும் சரி இவர் அடுத்ததாக என்ன கேள்வி அப்படின்னா ஊவேசாவின் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலின் பெயர் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா என் சரிதம் அப்படிங்கிறத நாம் இங்கே தெளிவாக எழுதணும் என் சரிதம் ரெண்டாவது கேள்விக்கான விட என் சரிதம் மூன்றாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஊவேசா தம் வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வில்லாமல் என்ன பண்ணி செய்து கொண்டிருந்தார் அப்படின்னா நிறைய பதிப்புகளை செய்து கொண்டிருந்தார் பதிப்பித்து வெளியிட்டு கொண்டிருந்தார் அதனால பதிப்பு பணியை மேற்கொண்டார் அந்த இடத்துல என்ன பதிப்பு பணியை மேற்கொண்டிருந்தார் சரி அடுத்ததாக கோடிட்ட இடத்தில் உரிய விடையை தேர்வு செய்ய இப்ப இந்த இடத்துல வந்து மூணு வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பதிலியாக மூணு வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதுல உரிய விடையை தேர்ந்தெடுத்து நாம் அந்த கோடிட்ட இடத்துல நிறைவு செய்ய வேண்டும் ஊவேசா பிறந்த ஊர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு மூணு ஊரை கொடுத்துருக்காங்க உத்தம பாளையம் உத்தம தானபுரம் உத்த உதக மண்டலம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் விடை வந்து முதல் கேள்விக்கு விடை வந்து ஆ என்பதே சரியான விடை முதல் கேள்விக்கு விடை ஆ நெடில் ஆ முதல் கேள்விக்கு விடை என்ன உத்தம தானபுரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விடை சரி ரெண்டாவது கேள்வி ஊவேசா அவர்கள் நம் டேஸ் என அன்போடு உரிமையோடும் அழைக்கிறோம் அவரை எப்படி நாம் அழைக்கின்றோம் அப்படின்னா தமிழ் தாத்தா தேசத்தந்தை 
நாடக தந்தை தமிழ் தாத்தா நம்ம எப்படி உன் அதாவது நமக்கு வந்து மூதாதையராக இருக்கக்கூடியவர் தமிழை நமக்காக வழிகோலியவர் அதனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அவரை தமிழ் தாத்தா என்று அழைக்கின்றோம் விடை வந்து ஆ குறில் ஆ தமிழ் தாத்தா அப்படிங்கிறது சரி அடுத்தபடியாக குருவினா இது வந்து ரெண்டு வரியிலேயோ அல்லது ஒன்றரை வரியிலேயோ எழுதலாம் தெளிவாக இருக்கணும் விடை ஊவேசா இயற்பெயர் யாது இயற்பெயர் என்ன வேங்கட ரத்தினம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பக்க எண் ஒன்பதில் உங்களுக்கு பத்தி எண் ரெண்டாவதில் ரெண்டாவது வரியில் அவருடைய இயற்பெயர் வேங்கட ரத்தினம் அப்படின்னு இருக்குது ரெண்டாவது வரியில் கடைசி சொல்லாக இருக்கக்கூடிய அந்த வேங்கர ரத்தினத்தை அடிக்கோடு போட்டு பயிர்த்து கொள்ளுங்கள் வச்சுட்டு இந்த விட எழுதும் பொழுது ஊவேசாவின் இயற்பெயர் வேங்கட ரத்தினம் அப்படிங்கிறது எழுதணும் குறிஞ்சி பாட்டில் இடம்பெற்றுள்ள பூக்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை தொண்ணூற்றி ஒன்பது ரெண்டு ஒன்பது போடணும் தொண்ணூத்தொன்பது பூக்கள் அதில் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஓலைச்சுவடிகளை எந்த நாளில் ஆற்றில் விட்டன ஓலைச்சுவடிகளை ஆடிப்பெருக்கு அன்று ஆற்றில் விட்டனர் அப்படின்னு எழுதும் ஓலைச்சுவடிகளை ஆடிப்பெருக்கு நாளில் ஆற்றில் விட்டனர் அப்படின்னு எழுதணும் மூன்றாவது கேள்வி முடிந்தது அடுத்தது சிறு வினா இது மூன்று வரியிலிருந்து நாலு வரி வரைக்கும் எழுதலாம் முதல் கேள்வி குறிஞ்சி பாட்டு நூலை பதிப்பிக்க உவேசா மேற்கொண்ட முயற்சி அது அது உங்களுக்கு வந்து பக்க எண் பக்க எண் வந்து எட்டுலேருந்து தொடங்கி இப்போ ஒன்பது வரைக்கும் பெரிய நிகழ்வாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கடைசி பத்தி இந்த கடைசி பத்தி அதாவது பக்க எண் எட்டில் கடைசி பத்தி பக்க எண் ஒன்பதில் முதல் பத்தி முழுவதும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நூலுக்கான முக்கிய இது நிகழ்வுகள் இருக்கும் நாம் எங்கே இருந்து அங்கே எடுத்துக்கலான்னா குறிஞ்சி பாட்டு எனும் ஓலைச்சுவடியை அச்சில் பதிப்பிருப்பதுக்காக என்ன பண்ணுறார் எழுதி கொண்டிருந்தார் அச்சுவடியில் தொண்ணூத்தொன்பது பூக்கள் மட்டும்தான் என்ன இருக்கு இருக்கு அப்படின்றது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அவருக்கு அந்த தொண்ணூத்தொம்பது பூக்களும் சரிவர கிடைக்கவில்லை அதற்காக ஊர் ஊராக தேடினார் ஊர் ஊராக தேடி அது இறுதியாக ஒரு இடத்தில் அந்த ஓலைச்சுவடி கிடைக்கவே அதை வைத்து ஆகா தொலைந்து விட்டதை நீ என்னால் தேட முடியாதுன்னு விடாமல் அந்த தொண்ணூற்றி ஆறு பூக்களோடு நிறுத்தி விடாமல் மிச்சம் மூணு பூக்களையும் தேடி கண்டுபிடித்து பதித்த பெருமை அந்த சே அவரை சாரும் அதை வந்து நம்ம அந்த ஒரு கதையாக ஒரு ஐந்து வரிகளுக்குள்ள ஊவேசே அவர்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு பூக்களை குரு கபிலர் கபிலர் இயற்றிய குறிஞ்சி பாட்டில் உள்ள தொண்ணூற்றி ஒன்பது வகையான மலர்களில் தொண்ணூற்றி ஆறு மலர்கள் மட்டுமே கிடைத்தது அதனால் மூன்று மலர்களை தேடி வீடு வீடாக சென்றார் வீடு வீடாகவும் ஊர் ஊராகவும் சென்றார் இறுதியாக ஒரு வீட்டில் ஓலைச்சுவடி கிடைக்கவே அதை கொண்டு அந்த மூன்று மலர்களையும் பதிப்பித்து வெளியிட்டார் தொண்ணூற்றி ஒன்பது பூக்களாக வெளியிட்டார் என்று குறிப்பிட வேண்டும் அதான் அதனுடைய விடை அடுத்த பகுதியாக ஊவேசா பதிப்பித்த நூல்கள் நான்கின் பெயரை எழுதுது அதனால் நம்ம எளிமையாக சொல்லிடலாம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பக்க எண் ஒன்பதில் அவருடைய நூல் தொகுப்புகள் ஊவேசா பதிப்பித்த நூல்கள் அப்படின்னு ஒரு ஓரமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் நாலு நூலில் மட்டும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க எட்டு தொகை பத்து பாட்டு சீவக சிந்தாமணி சிலப்பதிகாரம் இதற்கு மேலே ஒரு நூ எழு ஒரு நூல் எழுதினால் கூட தவறு இல்லை இந்த நம்ம எ எளிமையாக மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு எட்டையும் பத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தொகை என்பதை சேர்த்து எழுத வேண்டும் மூன்று காப்பியங்கள் பெருங்காப்பியங்கள் சிந்தாமணி மணிமேகலை சிலப்பதிகாரம் இதை எழுதினாலே நிறைவாக இருக்கும் உவேசா பதிப்பித்த நூல்கள் அப்படின்னு நாம் அழகாக அடிக்கோடிட்டு எழுதலாம் ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாக்கப்படும் இடங்கள் இரண்டினை எழுது இரண்டு தான் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் நமக்கு அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாலு பக்க எண் எட்டில் இருக்குது செவ்வக வடிவத்தில் மஞ்சள் வண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்க எண் எட்டு இறுதி கடைசியாக செவ்வக வடிவத்தில் மஞ்சள் எண் மஞ்சள் நிறத்தில் எடுக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் ரெண்டு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து நாலு மனப்பாடம் பண்ணி எழுதினாலும் தவறு கிடையாது கீழ்த்து சேச்சுவடி நூலகம் சென்னை ஆவண காப்பகம் சென்னை உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் சென்னை சுவா சரஸ்வதி நூலகம் தஞ்சாவூர் அப்படிங்கிற அந்த செய்தியை தாங்கிய விடை எழுதினால் போதுமானதாக இருக்கும் ஆக இந்த ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாக்கப்படும் இடங்கள் இரண்டு நாளும் நம்ம நாலு எழுதினாலும் தவறு கிடையாது ஞாபகத்தில் வைத்து கொண்டு எழுதுகிறோம் ஆக இந்த பகுதி மாதிரி வினாக்கள் முடிவடைந்தது